，这一刻轻轻轻地抱着我，在哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。你回来了，赶紧休等吧。没事。三十年了，气味好像一直没变啊。呃，茶味儿，我没味儿。别着急，或许还有其他的解决办法。哥，我们已经控制了茶园的茶农们，何必再纠缠不相干的人和事呢？你别再喝酒了，我煮了你最爱喝的竹笋老鸭汤。怎么？我女儿的手艺也有人不买账吗？六爷。也注意啊，爸。义父，你来了，哎，别紧张啊。人老了就是这样子，明知道孩子们长大了，却更放不下心。我就是想来看看你们，看看这儿让我牵肠挂肚几十年的地方。爸，你以前来过乌茶镇啊？爸就是乌茶镇的人啊。真的。<笑>今日童耀东下葬了吧？是。哦，他埋了，那有很多东西应该可以挖出来。吃饭
吴少爷，如意不能给您守灵送葬了，只能在这儿送您最后一程，希望您一路走好。起来！你没资格祭奠他。思若，你哥已经入土为安了。他入土为安了，你心安吗？老爷，那夫人还好吗？这个家里活着的没有一个好的，这全都是拜你所赐。思若，我知道你们恨我。但请你把我放出去吧，我也想给老爷和夫人尽孝道。如意，你给我收起你这副假惺惺的可怜样。你现在能为我父母做的只有偿命。思若，我没杀人。那我知道的双手是谁的？你说，说。我一定会嫁给他明凯。至于这条命债，你背定了。做的不错啊，啊！这短短几个月的时间就小有规模。义父，您过奖了。但是到目前为止，我只拿到谭家百分之十的股份。你放心啊，玉宝香灯就要开始了。这次来，我给你带了一笔钱。钱？嗯。这谭通两家一旦反目成仇，聚水金就是接替佟家入驻谭家茶园最好的时机。这次，我们至少要拿到一半以上的股份。一半的股份，这个很难吧？那百分之十的股份，还是谭明凯使了吃奶的力气才帮我弄到的。谭夫人应该不会再给我们更多的股份了。会的，这次他会心甘情愿的给你。但是谭夫人的如意算盘我很清楚，她就是要让谭明凯成为谭通两家唯一的继承人，所以她急着宣布联姻。这样，佟家的另外一半秘方就会名正言顺的跑到谭夫人的手里。知道什么叫做一石激起千层浪吗？说的没错，这块玉佩的主人就是谭景仁。这块玉佩把谭家、梅老九还有如意都串联在一起了，但这其中的关联到底是什么，我始终没有搞明白。所以我要如意嫁进谭家。我有一种预感，解开这玉之谜的这个人，就是如意，而如意也就是引爆谭同两家的一个关键。李峰，您那么恨谭家，是不是之前和他们有什么渊源？你知道我为什么跟你父亲高将军成为好兄弟吗？因为我们同样为了一个女人。被咱们逐出乌茶镇，甚至被追杀。就在二十五年的今天，那我死过一次。
谭夫人肯定认为你已经死了。他万万想不到，傻小子还能回来。秋兰，你现在应该明白，我为什么一定要把谭家改名换姓为叶了吧？肉体的毁灭是最低的形式，只有让仇人生不如死，受尽折磨，那才叫复仇。我要让陈秀姐在这场轮回当中啊，万劫不复。可是，现在谭夫人对谭明凯以死相逼，谭明凯也没有什么办法，我们应该怎么做呢？太不了解陈秀杰了，他的心机是没法揣测的，那手段是何其高啊！置之死地而后生，是多好的计谋啊！对，我们知道这一点，但是谭明凯不知道。再说了，谭明凯不可能拿自己母亲的生命去冒险。如果将死的是如意呢？在外面的案子可以结了。哦哦哦哦哦哦！这是哪儿？哦，那是李家桥。这李家桥什么时候的事儿？啊，那是十年前修的。十年前。明凯。今天佟家召集商会同仁，宣布养家河谷的事儿。这个是乌茶镇的大事，也是你的终身大事。以后，你就是谭头两家的新主人了。这事儿，你没得选择。我不选择，我娶。你真的答应了？前两天你还为了那个女人拿命来要挟我，今天怎么就答应的这么痛快呢？只要佟家放人。你要我干什么都行，但如果思若不放如意的话，那么我谭明凯的肩膀就永远只带。诸位，咱们佟家在乌茶镇做生意，有些年头了。这些年承蒙大家的关照，我佟某人在此谢谢大家。佟家的事情，大家也都知道了。今天把大家召集来，就是要宣布一件事情：我们佟家家门不幸啊。白发人送黑发人，自此香火无以传承，只有一女代嫁谭家，所以我今天正式的宣布，谭同两家不分彼此，合二为一。大家意见如何呀？这两天，我们谭家就要娶思若进门。到时候还要请各位赏脸来喝杯喜酒。这么说，谭少爷就要成为两家的东家了。俗话说嘛，女婿如伴子啊！啊，不管谭家还是佟家，是两家还是一家，只要实力不倒就行。只是，佟少爷刚刚下葬不久，接着就成亲。
恐怕不祥吧？没什么不祥的。我哥临终的遗愿就是希望我嫁入谭家。既然耀东已经不在了，还不如把容易改成无差距。你要让他们两个孩子能够安安稳稳的结婚。不行，如意不能放。我儿子的死不光跟如意有关。有些人曾经警告过我，不让我翻出陈年老账。但是我今天必须得说，如意是跟取走玉佩的那个人勾结在一起，害死我儿子的。童老爷，你说的那个人是谁呀、啊？当时是你的意，如意谋财害命为由，逼着如意嫁给童少爷的。我阿康打心眼里希望童少爷能够长命百岁。他，阿康，前脚你说让我儿子长命百岁，后脚人就死了，这是巧合吗？程老爷，人命关天可是大事，你有证据吗？造谣诽谤那是重罪。是啊，不能单凭你几句话就能成为证据的。想要证据，简单。现在就法办如意，他一定会招出他如何与别人连成一气来谋害我的儿子。童夫人呢，意思甚好，那我可就真的要抓人。张局长，抓人也需要证据。我儿子死的时候，如意在场，我们全家上上下下全是证人。锦华，你是不是也是亲眼所见？告诉张局长。大少奶奶。是这个意思吗？那你的政策是很重要的啊！快说呀，说呀，嫂子，是我害死了耀东。嫂子，我当时绝望了，想要死，耀东抓着我，和我正那把刀，结果，锦华，你不要胡说呀！你，你，我没有胡说。耀东告诉了我真相。他掉下山崖，和如意无关。来人呐，他疯了，赶快把他拉到房间里去。我没有疯，我说的都是实话。老奶奶，我没有疯，我说的都是实话。你还说？你给我闭嘴！童老爷，这可是有点意思了啊！我是先拿大少奶奶，还是二少奶奶？张局长，锦华嫁到我们家多年了，我们了解她，她是受了刺激才说的疯话。呃，要不这样，等我们调查清楚以后，明天早晨你来抓人。好，就以童老爷的意思。各位，今天我的意见是，先了结人命案，再说两家合并的事，怎么样？叶子，爸真的不能再把你当小孩看了，你把巨石心打理的确实是好。嗯，谢谢爸。爸，您今天和秋朗哥去警局是为了如意的事儿吗？想说什么？嗯，爸，你就救救如意吧。他真的特别可怜，你放心，爸这次来啊，就是为了要帮他。真的，那太好了，谢谢爸。李父，怎么？张局长说了，明天缉拿如意。什么？爸，你刚才不是还说会帮如意的？是啊，我是在帮他。那这事情走到这一步啊，要让他死的人是童家。而谭家里里外外都是护着他的。好了，帮爸送点吃的东西来，爸有点事儿要跟秋郎谈。可是爸，去，坐吧。吧出什么岔子？童耀东的死，导致童老爷变成了一条疯狗。现在咬着我不放，义父，童耀东很有可能知道拿走玉佩的就是阿康。
可他已经死了。但是童老爷口口声声地说，他手里有证据。这以童老爷的个性，他要是有证据的话，能不拿出来吗？六爷，可我担心的是，他如果咬着我不放。会给咱们带来更大的麻烦。简单，要么松口，要么闭嘴。怎么办？怎么办？他们说，如意是凶手，这可是要杀头的。什么？凶手？哟，那那咱们可不能眼睁睁的看他这死啊！大夫，我们去求求夫人吧，他会有办法的。你别着急，我想想。嫂子，思若，为什么护着如意？我今天说的都是真的。嫂子，这些年来我一直把你当成最亲的人看待。我知道你爱我哥，我想你也不愿意他含冤而去吧。思若，如意真的是无辜的，耀东有多爱她，你也知道。让如意为他偿命，你大哥在天之灵也会不安的。那他更应该到天上去陪我哥啊！嫂子，你说什么都没有用了。不管今天握着刀的双手是谁的，我都会交出如意。他是造成今天一切的凶手，我一定把他绳之以法。思若，你为什么不相信？好了，你别说了。嫂子，那什么？这是你大哥的遗物，我想收起来，将来留个念想爹，如意祝您生日快乐，万寿无疆。以前每年的生日都是我陪您过的，今年我只能在这祝您生日快乐。九叔，我知道你今天生日，所以特地买了蛋糕帮你庆祝一下。我祝您身体健康，谢谢。九叔，那我也祝您长命百岁。谢谢。也不知道如意现在怎么样了。往年啊，都是他亲手给我煮一大碗寿面。如意，赶紧走，不然就真的要把命丢在童家了。怎么了，锦华姐？不管我怎么说，爹娘都不相信。所有人都认为是你害死的耀东，他们一定会把你交出去的
，赶紧走吧。秦花姐，你怎么办？你跟我一起走吧。我跟你不一样，你出去了，还有一个美好的未来等着你。可我，除了童家的蛋，就无路可走。我真没想到，在最后的时候，最理解我还有最帮助我的人，竟然是你。我担心你、啊，你别再担心我了，快走吧，你快走吧。孩子啊，从小就心细，又懂事儿。他总是记着我每一个寿辰。他从六岁就开始给我做寿，那么点一个孩子，啊，一双小手捧着一大海碗寿面，他一步一步的端到我的面前。可这么多年，我这个当爹的。没给孩子过过一次生日，我对不起他呀。爹，啊，如意，如意，你怎么回来了？是景华姐偷偷放我出来的。如意，我马上带你离开吧。这么晚了，你们能去哪儿啊？不管了，至少要给如意找一个安全的藏身之所吧。如意，跟着谭少爷走，听谭少爷的，有他帮你，我放心。你们走吧，九叔这儿我照顾着。嗯、走吧，走吧，来吧。你不要老是为别人想，好不好？这几天来，我一直想着你，能给你幸福，给你自由，这是我唯一的心愿，你知道吗？刚才我遇见你，我知道这是老天爷给我最后的机会，只要跟你在一起，我什么都可以放弃，我什么都可以不要，因为我爱你。别碰他，没事吧？你要不是女人，我就打你了。如意，你要是想离开童家，至少先澄清杀害我大哥的罪行。当时在场的只有你和锦华，你一走了之，锦华有什么样的下场，你最清楚。我更清楚的是，如果不离开童家。如意只有死路一条。谭明凯，我大哥死的不明不白，他
尸骨未寒呢，你就和我大嫂私通了。明天这事儿传出去，你们谭家一定颜面扫地，我们谭董两家也会反目成仇。这样的后果你要承担吗？不要拿什么名誉来威胁我，任何名誉都比不上一条命。你觉得人命很重要，是不是？好，那我就告诉你们，如果他今天不跟我回童家，我也绝对不会活着回去。思若，你放了如意吧，她真的是无辜的。你住嘴！只要我活着，你永远都别想和她在一起。爹，你没事吧？没事儿。你是不是一夜都没睡啊？爹。当我昨天看到嫂子要放走如意的时候，我觉得嫂子的话可能是真的。毕竟知道真相的人只有他一个人。大哥的死，可能真的和如意没有关系。唉，实在没有办法的话，我们还是放了如意吧。我真的不想把嫂子也牵扯进来。不管锦华说的是不是真话，我现在就怀疑，我的儿子已经陷入了如意和别人设计的圈套。可是我们没有证据啊！只要捏住如意，就不怕他不开口。我说过，害死我儿子的人。一个都跑不了，马上通知警局来拿人。查上看，怎么样？爸，你泡的这是什么茶呀？我从来都没有喝过这种茶。这爸自个儿炒的。你还会炒茶呢，怪不得你对乌茶镇别有一番情谊。没错，啊，而且情谊还很深呢、啊。大小姐，大小姐，九叔，你怎么来了？爸，这就是如意的父亲。哦，哎呀，九叔啊，哦，老爷好。长天一夜的跟秋朗说起你，如果没猜错的话。今儿是为了女儿的事儿来的吧？是啊，我就想问问大小姐，童小东一死，童家会把我女儿怎么样？我心里七上八下的呀。呃，就是啊，你心里可得要有个准备啊。老爷，您这话是什么意思呀、啊？爸，你是不是知道什么呀？呃
实不相瞒的，我听说啊，佟家准备把如意啊，当做谋害佟耀东的凶手，交给警局来法办。啊，这这不是要逼死我女儿吗？我,我拼老命也要救我的女儿。我、啊、进去来。九叔，九叔。爸，你快去找张局长说说，你一句话就能救如意的。赶紧去拦着九叔，别让他真的拼了命啊！去。你早就知道，对吗？哎呀，去吧。我等的是另外一个人来求我，这如意才会置之死地而后生的。爸。去吧。夫人，佟家已经决定把如意当做凶手送到警察署去了。一旦罪名成立，可是要杀人偿命的。夫人，我们难道就不管如意死活了？怎么管？管了就摆明了和佟家决裂了。夫人，救救孩子吧！什么孩子？他是个祸水。我真不明白，为什么每次一提到如意，你总是护着他？啊，不不，夫人，云霞说的是明凯少爷。你不是答应明凯少爷要放如意一条生路吗？那如意一旦有个三长两短，那不就等于要了少爷半条命吗？我求求你了，起来起来，让我想一想，你起来。大夫，备车。能拦得住这事儿的人，只有高秋了。我还是认为，思若他不会那么绝。你看。我不跟你讨论思若会怎么做，我就问你，如果如意性命攸关，你会怎么做？当如意跟我说他爱我的时候，我已经做了选择，我要永远、永远跟他在一起。好，明凯，只要你不放弃对如意的爱，我会一如既往的支持你。谢谢。喂，童家已经决定拿如意了，是现在还是再等等？啊，张局长，请看在秋朗的薄面上，再给我几天时间。我明白，好戏马上就要开锣了。呃，有事你招呼一下。好，谢谢，谢谢张局长。出了什么事？童家决定法办如意，我们的时间不多了。里边请。老夫人，请。您是？秋朗的义父叶海山。哦，叶先生，他夫人多礼了。我早就听秋朗提过你，而且你也救过我儿子，实在是万分感激。哎呦，客气客气。然后我今天来是找秋朗的，既然他不在，那就不打扰了。谭夫人，既然来了。小酌一杯清茶的时间，总该有吧？来，来，请。我从小生在茶树下，长在茶树下。所以对茶有一种特殊的情怀，所以啊，我这一辈子都离开不了茶，尤其是无茶镇的茶。叶先生如此爱茶，难怪会选择无茶镇开封号。
瞧瞧，白毫银针，比白色瓷杯，深情泉水冲泡，方见色如白银，形状。如针，入口丝丝回甘，这是我这一辈子最喜欢的茶。怎么，不喝您口吗？不，很久没喝了。这茶让我想起一位故人。看来谭夫人对白毫银针还独有一段情怀啊。叶先生，我们没有见过面吗？姐，长相思兮，长相忆；短相思兮，无穷尽。早知如此绊人心，还不如当初不相识。遮住了眼睛。